今天我们来新疆那边看一下，然后顺便给大家呃聊聊天。先把灯开起，开个灯，窗子打开，透透风。今天窗子开起来多大的风哎！然后呢，今天给大家聊一聊，就是我们那个米线店的问题。试营业有几天了，但是我一直没有出视频，因为如果我拍了视频出去的话，会有很多朋友就是好奇哈，过来品尝。我怕店里面比较忙，比较拥挤嘛，然后就怕那个口味给大家做不到。前几天我也看了很多，就是一些，就是在我们店儿那些可能吃了米线，然后顺手可能呃拍个抖音啊，拍个小小视频啊，就目前。这些到我们店儿头拍了视频的这一部分粉丝粉丝朋友，我都是认不到的，绝对不是说我啥子去花钱，就是喊喊别个来给我拍个视频，我也不会找别个来给我谈点儿。包括一些是广东的啊，一些湖北的啊，一些福建的啊，哎呀，那个头米线儿没法吃，超级难吃，然后里面还有头发。其实我觉得没得必要，不管是超小厨的店儿也好，还是其他别个的店儿也好。对吧？没得必要这样去黑，因为每一个餐饮人、每一个创业者都不容易，不是说随随便便拿点钱就可以去做一件事情的。很多事情是真的拿钱都解决不到的。如果说觉得不好吃，如果有一些中肯的意见，欢迎大家私信我一下，或者说给我们店头的呃员工告诉他他们哈，我们绝对会积极的去采纳。但是你在没有吃的情况下，我觉得嘴下留情，哈。包括前两天就是有朋友在我们店儿里去吃哈，当然到底他吃没吃，我也不晓得哈。看到过后啊，他说那个汤色一看就没食欲哈。我们主推的是泡椒味儿，泡椒味儿它跟红油是有区别的。如果说我们让那个汤色也是红亮亮的哈，那它就成为那个红油味儿了。所以在汤色上面，我觉得。呃，没得，就是啥子好去纠结的。第二个，我们店头不管是牛肉、鳝鱼、猪肝、腰花，全部都是新鲜的，都是当天来、当天去、当天卖，食材是敢保证的。我们是没得任何的科技，至少我现在吃了我们店儿的那个米线过后，我不得说存在初级过后要狂喝水啊，鸡精味精就是很重啊，它虽然辣。但它是一个自然的一个辣，它不是说那种下了肚过后啊，这个肚儿头都都是火飘飘的那种感觉。我们那个不得会啊，这方面大家放心。这个店儿，我有从我有那个想法，差不多有两年的时间，真正去实施，差不多有一年的时间。调试口味儿，我也是重庆、成都知名的，然后不知名的行号头的米线儿，我基本上是吃了一个遍，然后回来借鉴别个的。再加上自己的想法，然后去做了这么几款产品出来。目前反应反正还不错啊，但是在这里，超小厨还是想给大家强调，我只是一个普通的人，跟大家一样的。我说开的一个米线店儿，也是一个普通的米线店儿，只不过可能口味儿跟其他的有一些区分，然后用的食材，我们秉持自己的初心，做新鲜的。我们的米线儿，它不是说一个。吃了过后就让让你就天天忘不掉，它只是一碗普通的米线，然后跟我们大镇市面上的口味儿有一些区分，因为在在我们大镇是做传统的还还比较多哈。我们有砂锅，砂锅目前有一个酸菜，有一个番茄，呃，有个泡豌豆，当然泡豌豆目前还没上，有个重口味儿，就是我们的泡椒蟹，总共是做了四个系列，还有一个辣子猪肺、辣子鸡哈。当然那些在前面试营业的时候，都还没有推得出来，因为确实很忙，厨房压力很大。所以说，我们开业的时间我初步定在二十八号，就是正式给大家开业。但是在我们开业的时候，我一定是产品上去，包括我们的小吃、米豆腐、钵钵鸡，哈，全品类全部要给大家上去。所以说，如果说，呃，想来尝一哈超小厨那个米线的，建议大家。是在我们开业过后，因为开业过后，我们肯定是整个流程全部都都走顺，而且我们的产品肯定是全部那个齐全的
，然后大家也不用刻意的，就是说从外地啊或者从老远的地方啊，专门过来吃碗米线儿。说实话，不值得，真的不值得，因为它毕竟它只是一碗米线儿啊。但是目前这个生意确实也超过我的意外。但是说心头话哈，越是那个时候，我的心绷得越紧，不管是服务也好。还是产品啊，因为大家还在磨合阶段，他肯定有些东西就会跟不上。就像我开店最刚开始说的一句话一样，哪怕我今天店头只来一个人，我把他一个人服务好做好，然后明天来两个人，我把那两个人服务好做好，这才是我的初心。我真不是说为了要马上开个店儿，像大家所说的那种，要起个啥子网红效应，一哈儿生意要又好好，真不这样。其实经常看叉腰做视频的朋友，都我相信对我都还是比较了解。我其实一直做那些事情都还是比较谨慎。你像刚开始我们有这个想法的时候，首先第一个我个人买糖食，批发市场去买那个买萝卜、买辣子、买生姜，个人起盐水，然后个人来泡，个人来洗，然后包括找门面，我可能找了有半年吧，包括商标、门市的布局。里面动线的分布，我们前期调试偷玩，基本上至少要达到我心目中的一个理想状态，我们才能开门来给大家营业。现在我相信，屏幕前也有很多的餐饮人，也有很多正在创业，或者说已经创业成功的，想做一件事情，真的不是大家想象的那么容易。因为我的初心就是想做家店儿，长期稳定，然后希望它能走得更远。就目前而言的话。也不止我我一个人有这么多的员工，对吧？就包括我那天给他们开会的时候，我说的一句话：现在只是我们的起点。我希望大家就是今后跟着叉小厨一起都有个奔头。然后接下来店儿里面我也会不断的调整，然后不断的优化。所以说前段时间连续几天都没给大家更新视频。我虽然可能没有时时刻刻在店儿头。但是我始终在他们身后，就比如说补给一些东西啊，然后大的一些调料的供应啊，包括新鲜的这种牛肉啊、猪肝啦、鳝鱼啊这些啊，这些全部是我一手亲自抓的。说那方面品质一定要保证，毕竟自己一个厨师嘛，然后个人也比较好吃，也比较喜欢吃，然后才想到去弄那么一家店儿。确实，叉小厨现在是随着年龄的增长越来越成熟了。做事呢也稳妥些。作为他的枕边人，他这一路走过来，我都是最清楚的，所以也恳请大家给他多一点支持和鼓励。今后我们也会脚踏实地，然后朝着我们自己的计划，然后继续向前。目标奋斗、哦，感谢大家。